कसे आहेत सर्वजण कसा चालला आहे अभ्यास आज आपण भारताचा भूगोल ही संकल्पना किंवा भारताच्या भूगोलामधील ओळख राजकीय भारताची ही संकल्पना पाहणार आहोत या संकल्पनेमध्ये आपण भारतातील परमस्थाने पाहतोय आपण परमस्थानांमध्ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम परमस्थान मागच्या स्लाईडमध्ये पाहिली आज आपल्याला उंचीनुसार परमस्थाने बघायचे तर सर्वात उंच आणि सर्वात खोल अशी दोन परमस्थान आपल्या भारतात आहेत त्यातलं एक महत्त्वाचं आहे केटू केटूला माउंट गॉडविन ऑस्टिन म्हणतात याची जी उंची आहे ही आहे आठ हजार मीटर हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात उंच शिखर आहे पर्वत शिखर जे काराकोरम रांगेमध्ये आहे काराकोरम म्हणजे काळा पर्वत ओके हे भारताच्या दक्ष जम्मू काश्मीर या राज्यामध्ये येतं परंतु आता हे जे केटू आहे हे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेलेलं आहे भारतातील दुसरं सर्वात महत्त्वाचं किंवा सर्वात उंच शिखर आहे कांचनजंगा जे सिक्कीममध्ये आहे हे लक्षात ठेवा ओके त्यानंतर भारतातील जे काही पर्वत शिखर आहेत ह्यामध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे कांचनजंग आहे हे हिमालयामध्ये मोडलं जातं म्हणजे बृहत हिमालयामध्ये येतं तर केटू हे काराकोरममध्ये येतं त्याचबरोबर सर्वात खोल जे ठिकाण आहे कुट्टा नगर हे केरळमध्ये येतं हे मायनस टू पॉईंट टू मीटर खोल आहे मायनस टू पॉईंट टू मीटर खोल ओके सर्वात खोल ठिकाण हे आहे म्हणजे हे नैसर्गिकरित्या खोल ठिकाण आहे नाहीतर तुम्ही असं म्हणाल की सर कोलार नावाची जी गोल्ड कोलार खाण आहे तिथं जवळपास तीन पॉईंट पाच किलोमीटर खोल आहे ठीक आहे सॉरी तीन पॉईंट पाच एवढा ते खोलीचा खड्डा आहे परंतु तो मानवनिर्मित आहे तर कुट्टानं ही नैसर्गिक आहे समुद्र सपाटीपासून ते एवढं खूप मोठ्या प्रमाणात खोल भाग झालेला आहे ओके त्याचबरोबर आपल्याला अजून एक बघायचं आहे की वर्षातील मोठा व लहान दिवसातील फरक ठीक आहे वर्षातील मोठा आणि लहान दिवसातील फरक नक्की कुठं काय कसा याबद्दलची थोडीशी माहिती आपल्याला समजून घ्यायची तर वर्षातील सर्वात मोठा दिवस जो असतो तो लेह लद्दाखला असतो तर सर्वात छोटा जो दिवस असतो ठीक आहे तो कन्याकुमारीला असतो किंवा कन्याकुमारीच्या जवळ असतो या सर्वात मोठा व लहान दिवसातला जो काही फरक आहे तो पृथ्वीच्या किंवा सूर्याच्या लंबरूप किरणांमुळं पडतो दक्षिण गोलार्धामध्ये किंवा दक्षिण भारतामध्ये लंबरूप किरणं जी आहे ती कायम लं सूर्याची जी किरणं आहे ती कायम लंबरूप पडतात ओके या भागामध्ये लंबरूप किरणं पडतात तर या भागामध्ये तिरपी किरणं पडतात त्यामुळे या ठिकाणी दोन किंवा वर्षभरातील जो काही मोठा दिवस लहान दिवस असतो त्यातला जो फरक आहे तो चार तासांचा असतो तर दक्षिण गोलार्धामध्ये तो फक्त पंचेचाळीस दक्षिण भारतामध्ये तो फक्त पंचेचाळीस मिनिटाचा असतो ठीक आहे पुढच्या स्लाईडमध्ये आपल्याला राजकीय सीमे संदर्भातल्या काही गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायच्या राजकीय सीमा म्हणजे काय किंवा राजकीय सीमामध्ये आपल्याला दोन महत्वाच्या सीमा येतात त्या म्हणजे पहिली गोष्ट जलसीमा ओके तर भारताची जी जलसीमा आहे किंवा एकूण भूपृष्ठाची किंवा एकूण भूमीच्या किनारपट्टीची जी लांबी आहे ती आहे सहा हजार शंभर किलोमीटर जी गुजरातपासून तर पश्चिम बंगालपर्यंत आहे ही आहे सहा हजार शंभर तर एकूण समुद्रकिनाऱ्याची जी काही लांबी आहे ती आहे सात हजार पाचशे सोळा पॉईंट सहा किलोमीटर ज्याला कधी कधी सात हजार पाचशे सतरा किलोमीटरमधून पण ओळखलं जातं त्यामध्ये लक्षद्वीप जे या ठिकाणी आहे भारताच्या नैऋत्य दिशेला आणि अंदमान निकोबार हे भारताच्या आग्नेय दिशेला आहे या दोन बेटांचा यामध्ये समावेश केला जातो पण सागरी सीमा क्षेत्र नक्की कशी असते किंवा त्याचे तीन प्रकार महत्वाचे काय तर यावरती क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत ओके सागरी सीमा क्षेत्र जे आहे त्या सागरी सीमा क्षेत्राचे क्षेत्रीय सागरी सीमा क्षेत्र म्हणून पहिलं वर्गीकरण केलं जातं किनाऱ्यापासून बारा नॉटिकल मैलपर्यंत म्हणजे जवळपास एकवीस पॉईंट नऊ किलोमीटर लांबीचे हे असते एक नॉटिकल मैल म्हणजे एक पॉईंट आठ किलोमीटर ओके तसंच संलग्न क्षेत्र संलग्न क्षेत्रामध्ये किनाऱ्यापासून चोवीस नॉटिकल मैलपर्यंत हा भाग असतो म्हणजे किनाऱ्यापासून चो त्रेचाळीस पॉईंट आठ किलोमीटर आतमध्ये समुद्रामध्ये हा भाग विस्तारलेला आहे या दोन्ही भागांमध्ये सा भारताची मालगी राहते या दोन्ही भागांमध्ये भारत मासेमारी किंवा भारतीय लोक मासेमारी जाऊन करू शकतात किंवा काही सल काही परवानगी घेऊन परदेशी लोक सुद्धा या ठिकाणी संलग्न क्षेत्रामध्ये येऊ शकतात परंतु भारतीय क्षेत्रीय सागरी सीमामध्ये ते येऊ शकत नाही त्यानंतर विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे किनाऱ्यापासून जवळपास सागरामध्ये दोनशे नॉटिकल मैल लांबीचे एक क्षेत्र असतं ज्यामध्ये भारत संशोधन त्याचबरोबर काही तेल उत्खनन वगैरे अशा गोष्टी तो करू शकतो ओके पुढच्या 
स्लाइड मध्य अपने बैसे अपने भारत की किनारपट्टी से विभाग राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश समुद्र सीमा हा सर्व महत्व घटक है मित्रों खूब महत्व मानला जो पश्चिम किनारपट्टी जी है जम गुजरात पास अगर केरल पर्यत तो हा अपने भाग बगा तो गुजरात की जी का समुद्र सीमा है ती है सत्रहशे किलोमीटर ची महाराष्ट्र की है सात वीस किलोमीटर ची गोवे है एकशे एक किलोमीटर ची कर्नाटक है दौनशे अट्ठावन किलोमीटर ची केरल पांचे साठ ओके तमिलनाडु की नौ सॉरी तमिलनाडु हा पूर्वेक भाग है तो हे है पश्चिमेक भाग तो गुजरात मध्य तीन किनारपट्टे कच्छ की किनारपट्टी तो बरबर यह है काठियावाड़ की किनारपट्टी और है गुजरात समाधान आसो हा गोषी अपन नर प्राकृतिक घटक बहू पूर्वेक जे का दक्षिणोत्तर दक्षिणेक उत्तरेक जे है ठीक है तो आप एक भाग बढ़ू दक्षिणेक उत्तरेक तमिलनाडु के पश्चिम बंगाल पर्यत तो तमिलनाडूला नौशे सात किलोमीटर की समुद्र सीमा लभली है पुदुचेरी हा तमिलनाडू मधे से एक केन्द्रशासित प्रदेश है तला तीस किलोमीटर की समुद्र सीमा लभली है आंध्र प्रदेश नौशे चौरहत्तर तो एक गोष लक्षा घया एक सत् सॉरी सत्रहशे मजे गुजरात में सर्वे जास्त समुद्र सीमा लवेली राज विचार के नर क्रमांक है आंध्र प्रदेश का वन तीसरा क्रमांक है तो मुझे तमिलनाडु चौथा क्रमांक है महाराष्ट्र महाराष्ट्र समुद्र सीमे बाबी चौथा क्रमांका है आंध्र प्रदेश नंबर है ओडिशा चारशे शहत्तर किलोमीटर वरती है तो पश्चिम बंगाल तीन से चौरहत्तर किलोमीटर पर्यत है अच्छा एक अंदमान निकोबार नवाच बेट है आग्नेय कड़े अपने भारत आग्ने अंदमान निकोबार बेटा की जी लंबी है ती बाराशे पंच किलोमीटर की है तो तसा विचार के मित्रों गुजरात नर अंदमान निकोबार नंबर लगता है ओके क्रमांका बाबती जर राज्य विचार ले तर राज्य बाबती आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर ठीक है और टोटल जर विचार एक आंध्र प्रदेश हा थर्ड नंबर वरती तो। गोष्ट कायम लक्षा ठेवा हा किनारट्टा लक्षा ठेने का प्रयत्न करा ओके परंतु जे कहीं महत्व के चार पैले राज्य है तुम्हारा पूर्णपने महति गरजे है पुढ़ जी का अपने स्लाइड बगा स्लाइड मधे अपने भारत की कहीं जी कहीं भूसीमा है हाँ भूसीमे बदल की महती अपने पाजे पन एक गोष लक्षा दिया एक मैं गोष संगत संग तुम्हारा संगा ती अ कि भारताला जी कहीं किनारपट्टी लगेगी है तनुसार तुम्हारा एक क्रम लक्षा है ओके इतर लक्षा क्या महत्व गोषी आप जो का पश्चिम किनारपट्टी का भाग है हा पश्चिम किनारपट्टी का भाग दंतूर स्वरूप है तो हा भाग जो है तो सपाट कि सलग स्वरूप है ओके समुद्री मार्ग ठीक है जो का समुद्र मार्ग है यहनुसार पाकिस्तान कि सॉरी गुजरात ये समुद्र मार्ग ने आ जमीनी मार्ग ने अपने दोनों देश भारताला संलग्न राज्य है मेजे तला जमीनी लगे आ समुद्र ही लगला है तसा पश्चिम बंगाल सुधा है तेल जमीनी लगे आ समुद्र लगे है ओके हा का बेसिक गोषी तुम्हारा समझ सकता आता अपन जाऊँ भारता उत्तरेक कि भारता की जी भूसीमा है यह भूसीमेक ओके हा सर्वत महत्व घटक आता अपने पाएच है भारत की जी भूसीमा है ये भूसीमा संबंधित का महत्व देश अपन पहत है अपन पहले एकदा ये वाचन घे बंग्लादेश बंग्लादेश जी सीमा भारत से लगे तेल रेनक्लिप से रेशा मनत है चार हज़ार शहाण किलोमीटर तीन टक्केवारी सत्तावीस टक्के है दिशा पूर्व है लगन आने जे राज्य है तो है आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल मजे जवरपास पांच राज्य ठीक है तो बरबर चीन कि तिबेट ही मनू शकता आता तिबेट चीन मे है तेल मैकमोन रेशा मनत हाँ दोन देश भारत और चीन का तीन हजार चारशे अठ्या किलोमीटर तीस लंबी है तेवीस टक्के रेशो है आ उत्तर दिशे चीन कन्सिडर किया जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश हे अच्छ राज्य अपने भारत से संलग्न है पाकिस्तान तेल रैंडक्लिफ रेशा मनत तीन हजार तीन से तेवीस किलोमीटर है बावीस टक्के रेशो है तो वायव्य दिशे है गुजरात राजस्थान पंजाब काश्मीर ये देश राज्य लगे नेपा एक हजार सात से बावन किलोमीटर चाहिए बारह टक्के रेशो है उत्तर दिशे ठीक है ये सुधा पांच राज्य लगे है म्यानमार एक हजार चारशे अठावन किलोमीटर है दा पॉइंट ऐंशी टक्के रेशो है हा पूर्व दिशे है ओके ये चार राज्य लगे है ठीक है भूतान पांचे सत्त्या किलोमीटर चाहिए चार पॉइंट मे साढ़े चार टक्के जी टक्केवारी है वो उत्तरेक है तो अफगानिस्तान फक्त ऐंशी किलोमीटर है ओके तर तो फक्त शून्य पॉइंट सात टक्के लगे है तो उत्तर दिशा है ओके थैंक यू